Materi berikutnya ialah regresi. Regresi ini memiliki hubungan erat dengan korelasi, di mana regresi ini merupakan metode analisis untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabelnya ialah ada variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen atau sebagai variabel prediktor. Nah, regresi ini memiliki konsep yaitu setiap analisis regresi pasti ada korelasi. Namun, belum tentu pada korelasi dapat dilanjutkan regresi. Regresi ini memiliki beberapa syarat, sama halnya dengan syarat yang dimiliki oleh korelasi. Hanya saja ada tambahan syarat di mana untuk regresi linear berganda, data tidak terdapat korelasi antar variabel yang bebas. Nah, regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang dimaksud dengan regresi linear sederhana adalah regresi yang memiliki variabel bebas berjumlah satu, hanya satu. Nah, kemudian ada regresi linear berganda yaitu regresi yang memiliki variabel bebas berjumlah dua atau lebih. Berikut ialah tabel interpretasi nilai R pada regresi. Bisa dilihat kolomnya. Sama halnya pada korelasi, karena regresi dan korelasi ini memiliki hubungan yang erat. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Mita. Kepada Mita, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Mita Lawiyah. Saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Nah, di sini eh, regresi linear sederhana memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana Y merupakan variabel kriterium, X variabel predator, A variabel konstan dan B koefisien arah regresi linear. Nah, di sini untuk mencari nilai A dan B e, didapati rumus yaitu A sama, diman, sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, untuk B yaitu adalah e, N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY di bagi atau per n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini bisa diketahui bahwa e, pengunjung dianggap sebagai x dan pembeli sebagai y. Nah, di sini sudah diketahui nilai a dan nilai b-nya. E, yang ditanyakan adalah nilai x-nya. Nah, nilai x juga di sini sudah diberitahu bahwa e, 30 orang. Nah, 30 itu merupakan nilai x sebagai pengunjung. Pengunjung yang bertambah kan 30. Jadi, x-nya adalah 30. Nah, di sini kita masukin aja langsung 9 plus 0, 3 dikali 30 sama dengan 24 orang jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengunjung yang datang maka akan semakin banyak pembeli Oke di sini ada soal di mana di sini uh, ada penelitian tentang pengaruh kompetensi kognitif matematika yang fungsi yang dianggap sebagai X dan juga uh, matematika ekonomi sebagai Y di sini ada nilai-nilai ada 10 nilai uh, X dan Y Nah, kita langsung ke soal saja. Di sini kita harus mencari nilai A, nilai B, nilai X, eh, eh, persamaan regresi, gambar persamaan regresi, JK, derajat kebebasan, RJK, dan juga koefisien relasi atau korelasi atau R. Oke, soalnya seperti ini. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita e, dibantu oleh yang namanya tabel penolong. Di sini tabel ini e, sama saja dengan tabel yang ini isinya, hanya saja dia sudah disediakan nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, X, Y, dan juga sigma dari masing-masing nilai. Seperti ini. Nah, kita langsung jawab soal. Langsung jawab soal saja. Di sini kita sudah ada rumus nih untuk nilai A dan nilai B. Karena soal pertama dan kedua adalah nilai A dan nilai B. Nah, kita masukkan saja di mana sigma Y adalah eh, 761 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat hasilnya adalah 60 60369. 10369 dikurang sig eh, dikurang sigma x sigma x adalah 775 oke okay. nah sigma x y sigma x y adalah 59241 kita masukkan aja eh salah maaf 59 241 
41. Nah, per di sini uh, n nilai n itu adalah uh, jumlah data. Ini ada 10 data, maka di sini 10 dikali sigma x kuadrat. Nah, sigma x kuadrat di sini uh, yang ini ya, sigma x kuadratnya adalah 60.369 dikurang sigma x kuadrat. Nah, sigma x di pangkat di luar ini hasilnya adalah 600.625. Nah, kita langsung kurangin aja hasilnya. Di sini uh, perkalian antara 761 sama 60.000 ini hasilnya adalah 45 uh, 940 dan 809. Dikurang perkalian ini dan perkalian ini hasilnya adalah 45.900 715 per per ini antara perkalian ini adalah 60 3, 6, 90 dikurang eh, 600 ribu 625 oke hasilnya adalah hasil pengurangan dari ini dikurangin ini adalah 30 20 maaf 20 29034 per 3065 sama dengan hasilnya hasil akhirnya adalah 9,47 ini merupakan hasil akhirnya untuk nilai A ditemukan adalah hasilnya adalah 4 eh, 9,47 oke selanjutnya kita ke nilai B nilai B itu uh, sudah ada rumusnya di sini kita masukkan yang pertama adalah n nya n nya adalah 10 sigma x y sigma, sigma x y adalah 59.000 dikali 59.241 dikurang sigma x sigma x adalah 775 dikali sigma y sigma y sama dengan 761 per di sini n n tadi jumlah data yaitu 10 dikali x kuadrat x kuadrat eh, sigma x kuadrat maaf sigma x kuadrat yaitu 60.000 nah dikurang sigma x kuadrat itu yaitu 600 600.625 600.625 Nah, jangan salah antara sigma, sigma x kuadrat dengan sigma x di dalam kurung dan di luarnya adalah kuadrat. Oke, kita di sini kita hitung. Di sini adalah uh, perkalian antara ini dengan 10 dengan uh, sigma x y ini adalah 5241 dikurang hasil perkalian sigma y x dan sigma y adalah 589.775 per hasil e, perkalian ini adalah 63.690 per 6 625. Nah, sama dengan untuk hasil e, pengurangan ini dengan ini adalah 2635 per 3065 sama dengan 0,859 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,86. Ini untuk nilai B-nya sudah ditemukan hasilnya adalah 0,86. Oke, selanjutnya kita ke soal C di mana diketahui nilai x sama dengan 20. Nah, ditanya, e, ditanya itu persamaan dari y atau rata-rata y. Nah, y seperti rumus awal sama dengan a plus b x. Nah, nilai a tadi sudah kita ketahui bahwa e, 9,47 ditambah BB adalah 0,86 dan X di sini ketahui 20 ya eh selanjutnya 9,47 ditambah 
0,86 dikali 20 sama dengan 17, 2 hmm, sama dengan 26,67 oke di sini y sudah hasil persamaan dari y adalah 26,67 oke selanjutnya kita adalah gambar dari persamaan regresi di sini kita punya sumbu y dan juga sumbu x maka di sini kita masukkan e, nilai a nya di sini kita tuliskan di sini ya nah, 9 0,47. Nah, untuk nilai uh, apa namanya? Y, nilai Y-nya kita taruh di sini. Di sini. 26,67. Untuk nilai X kita taruh di sini. Itu tadi nilainya adalah 20. Oke, kita aduh, kita gambar di sini kita berikan seperti ini set loh susah set nah lalu di sini kita taruh kita letakkan y sama dengan nilai a plus nilai b x nah seperti ini kita letakkan dulu loh letakkan seperti ini ini adalah gambar persamaan regresinya seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah soal mengenai JK atau jumlah kuadrat. Di sini sudah saya tuliskan uh, rumus-rumusnya. Kita uh, ada JK regresi A, JK regresi B di antara A, JK uh, JK re residu. Nah, di sini kita akan menghitung satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah JK regresi A. Kita sudah ada rumusnya di sini. Kita tinggal masukkan aja JK regresi A sama dengan sigma x dalam kurung kuadrat per n. Nah, di sini kita akan letakkan sigma x-nya dulu. Sigma x adalah 761 per n-nya 10. Jadi e, maaf kurungnya salah kurungnya harusnya sampai sini saja. Hmm, seperti ini e, per e, kuadrat maaf. Nah di sini ditemukan hasil e, 579 121 per 10. Nah hasilnya adalah 579 12,1. Ini hasilnya untuk regresi A. Kita lanjut ke regresi B di antara A, di mana rumusnya adalah B e, dikali sigma x y dikurang sigma x dikali sigma y per n. Di sini kita langsung saja untuk jk reg B di antara A sama dengan kita lihat di rumus, tadi nilai B nya kita sudah ketahui bahwa nilai B adalah 0,86 nah sigma XY kita turunkan saja di bawah biar tidak biar tidak tabrakan, di sini ada 0,86 nilai sigma XY sigma XY adalah ini 59.000 ya 241 di satu. nah selanjutnya kita masukkan e, nilai sigma X sigma X adalah 775 saja ya nah e, Terus kita selanjutnya masukkan nilai sigma y yaitu 761. Hmm. Selanjutnya yaitu adalah per n. Di sini kita per 10. Itu kurung. Itu kurung. Oke, seperti ini. Uh, ini regresi A, regresi B. Kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung. Di sini Uh, regresi 
B di antara A. Itu untuk um, ini 0,86 ini uh, 59 241 dikurang perkalian antara sigma X dan sigma Y hasilnya adalah 589775 per 10 oke okay. seperti ini selanjutnya sama dengan 086 59241 dikurang hasil pembagian nilai n dan nilai sigma x dikali sigma y adalah 5897,5 seperti ini maka hasilnya adalah 0,86 dikali 263,5 sama dengan 226,61 nah, untuk nilai hasil dari JK regresi B di antara A ditemukan 226,61 oke selanjutnya kita lanjutkan uh, mengenai jumlah kuadrat atau JK tadi uh, kita belum melakukan perhitungan uh, JK res oke Tadi kita ketahui rumusnya adalah sigma y kuadrat dikurang jk rek a dikurang jk rek b di antara a. Ini adalah rumus dari jk res. Nah, sama dengan Oke, okay. e, sigma y kuadrat adalah 58423. Kita tulis di sini 58423. Jk rek a tadi hasil di awal adalah 579,1. Nah untuk sig e, jk e, apa jk regresi b di antara a itu adalah 2, 2, 6, 6, 61, 61 ya. Seperti ini. Hasil akhirnya adalah 284,29. Seperti ini. Oke. Untuk JK. Kita selanjutnya akan ke derajat kebebasan atau DK nah DK ini kita memiliki DK rek A sama dengan 1 jadi untuk DK rek B diantara A sama dengan K K sama dengan 1 nah, jadi di sini DK rek sama dengan um, N kurang K kurang 1 N nya kita ketahui adalah 10 dikurangin uh, dikurangin K nya 1 kurang 1 dikurang 1 sama dengan 8 ini untuk DK nya oke selanjutnya kita ke RJK atau rata jumlah kuadratnya Di sini RJK ada kita cari RJK regresi A RJK B di antara A dan RJK res nah di sini adalah kita punya RJ untuk RJK regresi A sama dengan JK regresi A per 1 jadi hasil dari JK regresi A tadi adalah 579,12,1 per 1 
maka hasilnya adalah 57912,1. Ini untuk RJK. Nah, selanjutnya kita ke RJK regresi A ya maksudnya. Kita selanjutnya ke RJK RJK regresi B di antara A. Sama aja rumusnya yaitu JK reg B di antara A per 1. Sama dengan uh, tadi adalah hasil dari JK regresi B di antara A adalah 226,61 per 1. Hasilnya adalah 226,61. Ini, ini untuk hmm, RJK Rek A dan RJK Rek B di antara A. Selanjutnya kita ke RJK RJK residunya sama dengan yaitu ada rumus JK res JK res hmm, per n dikurang 2 Kita ketahui JK res tadi adalah hasilnya 284,29 dikurangin N10 dikurang 2 sama dengan 284,29 dikurang eh dibagi 8 maaf hasilnya adalah 35,53 ini untuk nilai RJK risnya, jadi seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Di sini kita uh, rumus tra eh, soal terakhir yaitu adalah koefisien korelasi atau R. Di sini ada rumusnya R kuadrat sama dengan uh, JK TD JK res per JK TD. Nah untuk JK TD di sini kita punya rumusnya. JKTD ini rumusnya untuk menemukan JKTD yaitu adalah JKT JKT atau JK total dikurang JK rek A seperti ini nah nah dan untuk menemukan JKT atau JK total itu adalah sigma Y kuadrat seperti ini. Jadi kita langsung saja cari JKTD-nya yaitu JKT dikurang JK rek A. JKT adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu adalah e, 5 58423 kita masukin langsung aja yang JK regresi A nya adalah 57 dikurang ini maaf 57912,1 ya sama dengan ini untuk JKTD nya ya JKTD uh, untuk JKT atau JK totalnya seperti ini ya Y kuadrat ini merupakan dari JKT ya ini nilai dari ini dan ini nilai dari ini oke selanjutnya kita lihat hasilnya adalah 510,9 jadi JK, JK ini merupakan nilai dari JK T, D. Oke seperti ini. Nah e, jika tadi sudah kita ketahui, sekarang kita lanjut ke r kuadrat e, sama dengan jk td dikurang jk res per jk td. Jika tadi kita ketahui nilainya adalah 510,9 Kita masukin aja 510,9 dikurang JKRS tadi yang di awal Itu adalah 284,29 Nah, 
sen, sen, uh, kita lihat has per kita per dulu per uh, 510,9 hasilnya adalah ini dikurangin ini adalah 226,61 per 510,9 ini koma ya sama dengan 0,44 nah ini adalah hasil dari R kuadrat untuk mencari R nya R kita harus uh, akarkan hasil dari R kuadrat seperti ini R sama dengan akar dari 0,44 hasilnya adalah 0,66 seperti ini ini adalah untuk koefisien relasi korelasi atau R selesai selanjutnya ialah regresi linear berganda nah sama halnya dengan regresi linear sederhana namun pada linear berganda ini memiliki variabel bebas berjumlah dua atau lebih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya nah berikut adalah persamaan dari regresi linear berganda Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya ialah diketahui penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional siswa terhadap prestasi belajar IPA. Di sini, yang menjadi variabel bebasnya ialah pengaruh kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional siswa atau X1 dan X2. Dan yang menjadi variabel terikat ialah prestasi belajar IPA atau Y. Nah, dari soal tersebut diperoleh data bisa dilihat X1 dan X2 sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Nah, dari tabel ini, tentukan persamaan dari regresi linear berganda dan adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini adalah tabel penolong dari tabel soal tadi. Tujuan dari tabel penolong ini ialah untuk membantu atau menolong kita dalam menjawab soal. Bisa dilihat ini.